Men Network Global Transform Men Transform Nations Laiti ningekuwa bado beat. Kama ningeamua kuchagua mchumba, basi ningeangalia ambaye amepita kwenye ile madarasa. Kwa sababu na imani atakuwa mume mzuri, atakuwa baba bora, atakuwa yani ni kiongozi mzuri wa familia. Habari zenu wanaume. Ah, ninaitwa Morris Omondi. Mwanadamu ameumbwa na kusudi. Mungu alipomuumba mwanadamu alikuwa na kusudi. Na kusudi la mwanadamu kuwepo duniani linatimilika timi, lina kila siku iitwapo leo. Na moja ya njia ya kutimiza kusudi hilo ni kupitia kujifunza. Nikiwa kama baba na nikiwa ni tegemeo kwenye familia kwamba natakiwa kuonyesha njia uh, kama kiongozi. Natakiwa pia ku protect au kuilinda familia yangu natakiwa pia kuihudumia familia yangu natakiwa kuishi maisha ambayo kweli nitakuwa mwanaume halisi Aa, niliona ni vyema nisikose madarasa haya kwa sababu wengi tumekuwa na ile hulka ya kuishi kama mwanaume kulingana na kabila lilivyokulea kweli unaweza kuwa ni mwanaume lakini ushindwe kujua ni vitu gani ambavyo unatakiwa vifanye kama mwanaume na ni wajibu gani ambao mwanaume anatakiwa aufanye uh, kila ambapo anakuwa anaishi na anaendelea na maisha yake ya kila siku. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho nime kimenishawishi mimi kuja kushiriki ni kujifunza, kujifunza kuhusiana na wajibu wa mwanaume na majukumu ya mwanaume na nafasi ambayo mwanaume anatakiwa ichukue katika jamii. Wakati wa mvua huaga wanajitokeza wadudu fulani kama chura lakini wenyewe ni wakubwa kama mara mbili au mara tatu ya chura sasa wale huwa wanaliwa kwa wale wakazi wa Dodoma hasa vijijini ambao wamechimkia kule huwa wanakula sasa jinsi ya kumua huwa ni changamoto sana huwa wanamuua kwa namna hii kwamba wanamshika kwenye mgongo ili asiwangate maana yule kumshika ukimshika vibaya na kungata wanachokifanya wanamshika kwenye mgongo wake wanaenda naye nyumbani wanamweka kwenye kile chungu kikiwa na maji ya baridi anajua yupo kwenye nyumba yake baadaye wanafunika juu na mfuniko wanaweka jiwe wanaweka kwenye jiko kwa hiyo maji yanapoendelea kuchemka anakuwa hatambui kwamba anafanyaje anakufa taratibu na maji yanachemka maji yanachemka automatically anajikuta amekufa bila yeye kutegemea sasa ndo hichi ambacho nilikuja kukikuta kwamba kumbe baadhi ya wanaume tulikuwa tunakufa taratibu katika nyanja mbalimbali mbali za maisha kwenye familia kwa watoto wetu katika nyanja za uchumi na hata kwa Mungu kuna wanaume walikuwa wanakufa taratibu taratibu lakini kuna wanaume wengine wamekuja kuokolewa kabla hawajafa kabisa madarasa kama haya ni muhimu sana kwa wanaume hasa kwa nchi zetu za Afrika kwa sababu uh, kwa mila na desturi zetu nyingi za Kiafrika kwa muda mrefu zimekuwa kuna namna ambavyo zinamuona mwanamke na kuna namna ambavyo wanachukulia swala zima la ndoa na kuna namna ambavyo wanamuona mwanaume sasa kwa, kwa sababu ya historia kwa sababu ya mila na desturi zetu na malezi ambavyo wanaume wengi wamelelewa tokea huko na wamekuwa wakiona mifano mbalimbali kutoka kwenye familia zao imewafanya kuwa watu fulani ambao sio sawa sawa na ambapo Mungu alikusudia. Kuna ndugu mmoja jana tukiwa katika sharing za madarasa. Alinifurahisha alipotoa ushuhuda mmoja wa, wa kusema kwamba uh, ana watoto wa kike wawili na sasa hivi ni mabinti wakubwa na yeye kama baba amekuwa haogopi kushare nao kuwaelekeza juu ya utandawazi. Na alinifurahisha sana aliposema kwamba nimewauliza au nimewaelekeza kondom ni nini? 
eh, na ninawaambia kwamba uh, my daughters you are so beautiful ni wazuri nyie lakini uzuri wenu mnahitajika kujitunza kwa ajili ya Mungu na kwa ajili yenu na maisha yenu ya baadaye ile, ile ule ushuhuda ule ni excite uh, binti wangu wa kwanza nimesema na miaka mbili so yuko kwenye ile, ile stage ya teenagers na huyo mwingine na namshukuru Mungu kwamba sasa nitakwenda kwa level ingine kwamba nianze nao nisiwaonee nisi aibu nianze nao taratibu kwa level yao ya understanding na hasa kile kipengele kwa wale wa kike kipengele cha kuambia you are so beautiful you look super you look nice ili kwamba ile kauli iweze kujengeka ndani yao asitokee mjinga mjinga huko baadaye anaanza kuambia na wapenda na nini yule bwana alinifresha jana alisema watoto wangu hata wakiambiwa na mtu kwamba tunawapenda they don't even hear wanasikumbuka kauli ya kwanza ya kuambiwa wanapendwa ilitoka kwa baba yao na it means a lot mababa wengi tunapoteza muda mwingi katika mambo yasokuwa na msingi na kuachia kina mama na kuna baadhi ya sehemu nilikuwa sijui kabisa kwamba lazima baba usike kumbe baba anatakiwa kuhusika moja kwa moja since day one mtoto anazaliwa hata kabla kuzaliwa ile unavotunga mimba uwe karibu na mkeo muda mwingi msikilize anavozaliwa mtoto unakuepo karibu ni kitoto kichanga lakini unakitekea kuna kukilaba kukumvarisha mtoto nguo kumbadilisha na sio rais kwa wanaume wengi kubadilisha mtoto nimelijua hili baada ya kuzuria darasa niseme nina muda mrefu katika ndoa lakini kuna vitu vingi nilikuwa nafanya kwa hali ya kawaida havikuwa na mguso katika jamii na hata kwa familia yangu na kupitia semina hii kwa kweli ni vingi kama ningelipata nafasi ya kuzungumza nafikiria na mimi naweza nikaandaa somo kuwasaidia watu wengine lakini kuna maeneo mengi sana mimi kama mwanaume nimejifunza na ninaendelea kujifunza kila siku kuna watu nyuma yangu ambao wanajifunza kutoka kwangu kwa hiyo kosa ninalolifanya mimi sasa hivi nikifanya jambo lolote kwa kulegea kwa sasa nimegarimu kizazi cha tatu na cha nne katika uzao wangu lakini nikifanya kwa njia iliyokamilika sasa hivi ina maana nimeinua kizazi cha tatu na cha nne katika familia yangu kwa upande wangu swala zima la kuchukua hatua kwenye maamuzi ya mambo ambayo nayafanya ni jambo ambalo nimekuja kunishtua sana kwenye maisha yangu ningekuwa mbali sana kama ningekuwa na nguvu na mamlaka na ule uthubutu wa kuweza kuchukua hatua katika jambo ambalo limenijia sasa hivi ningekuwa mbali sana na jaribu kutafakari kuangalia vitu vingi ambavyo vimenipita ni kwa sababu ya kuchelewa kufanya maamuzi nilikuwa ni mtambaye naweza lakini siamini kana naweza kwa hiyo kupitia masomo nimeamini nimetoka kukuamini kwamba mwanaume halisi ni mtambaye lazima ajiamini yeye kama yeye kwa kumba anaweza kwa kwanza ndio nilikuwa naamini kwa kisha kwa mwanaume ndio kafanya lakini kwa sijiamini yani bado siwezi kujiamini kwa naweza nikafanya sasa labda siwezi kwa sababu sina taaluma fulani ya elimu umeona au sina pesa umeona au sina watu wanaozunguka ambao wanaweza lakini baada ya kupata masomo nimekuwa ni mwanaume ambaye najiamini na nimeweza kuundoka kwa nabii ili nijiamini zaidi sana nitafute marafiki ambao wanazunguka ambao wana uwezo mzuri ambao nimeamini ili ubadilike mtu lazima na marafiki wazuri ambao wanakuzunguka pia mimi mkiongo ameweza kuenjoy ameweza kuenjoy sana uh, kupitia kupitia masomo haya ule ukaribu nao umeongezeka lakini pia kuna kuna kuna, kuna vitu ambavyo vilikuwa vifanyiki sawa sawa vimtumevimalisha vime, katika familia uh, uh, kuna vitu ambavyo nilikuwa nafanya sasa uh, katika masomo haya hapa yamekazia vile vitu eh kwa mfano nilikuwa nafua eh lakini kuna jinsi ambavyo nilikuwa naangalia jamii jamii na niangaliaje Eh, nikifanya vitu kama hivyo. Ah, lakini mwisho wa siku ah, kupitia nani kupitia masomo yameongeza nguvu. Eh, naweza naweza nika, nikafanya vitu vingi sana ah, kumsaidia mke wangu. Alasa la wanaume. Linamjenga mwanaume. Yeye ndo akawe njia akawe chachu ya kila kazi ifanyikayo kwenye familia yake. Iwe kazi ya kiuchumi, kijamii na kila aina ya kazi ambayo iko kwenye familia yake kwa inamjenga mwanaume ndio kuwa mstari wa mbele kabla ya mama kwenye nyumba. Kwa somo la wanaume na ngono ni somo ambalo nimeguza sana maisha yangu kwa upande mkubwa sana. Na na nimeifunza kitu kikubwa, iwishi kwamba hata mimi nitaenda kuwafundisha wengine pia. 
sababu huwa tunaamini kwa kuna size kwa kipindi kwa naamini kwamba ukiwa na msichana mmoja you not the man tunaamini wao nao wengi you are feel proud ah na wanawake watatu wa nne yani wa feel proud kwa nani mmoja afanyaza kukumbia mimi na wawili unaweza ukikucheka na hujakamika kwa mwanamke kwa hiyo tuko na flare ya ngono lakini kuna vitu vizuri ambavyo tunaweza kufurahia zaidi ya ngono nimetambua tofauti kati ya kutamani na kupenda na nimeona maana dhahiri kabisa ya upendo kwamba upendo uh, huwa hauna ubinafsi kwa nimejifunza vitu vingi kuhusiana na upendo. Kwa nina uhakika hata ndakapoingia katika katika mambo ya familia kuwa na mwanamke uh, nina uhakika kwamba mke wangu nitampenda kama ambavyo inaonesha kwamba jukumu la mwanaume ni kumpenda kwa dhati mke wake. Tunaona kumbe matokeo mengi katika umri mkubwa yanatokana hasa na majeraha au mambo ambayo tumepitia katika maisha fulani huko nyuma. Kuna watu wengine wakiwa wamelelewa na mzazi mmoja asala zinakuja kuonekana katika umri ambao ni mkubwa sasa inakuwa ni ni ni, ni, ni hasala kidogo kwa mtu ana, anaoa anaona kuna tatizo linatokea kwa ndio hajui limetoka wapi kumbe basi tumegundua chanzo hasa tunaanzia kuchini binafsi ni ni, ni mwanga wa majeraha kwa sababu siku nimelelewa nime na mzazi mmoja ambaye ni mama kwa hiyo nimekuwa nikiwa na machungu katika moyo wangu kwa hiyo namshukuru Mungu baada ya kufundishwa ile somo tulipata nafasi hata ya kuomba kutibu yale majeraha na kuyachoma. Kwa hiyo binafsi ili somo la majeraha lime limenifundisha mengi na saizi ninavyojisikia niko niko huru. Nimekuwa sana kwenye eneo la uzalendo. Kwa sehemu kubwa nilikuwa na na, na uelewa katika masuala ya uzalendo lakini like, mimi network nimeongezeka zaidi na nimeona kwamba pia hata serikali kumbe ina, ina haja sasa ya ya kuweza kutambua itaasisi fasi kubwa sana a mene tuweke kushiriki swala mazima ya kijamii eh, kwa sababu tumeona mene tuweke nafanya a, katika makanisa a, na maeneo mbalimbali sijajua sana lakini naamini sasa kama hii taasisi itaweza kulasimishwa na kuweza kusogezwa a, katika vyombo vya kiserikali manake wapewe fursa za kuweza kwa, 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 kuandaa masomo haya katika Uh, taasisi mbalimbali kama majeshi ya polisi najua pia wale ni vizuri wako vizuri sana lakini pia watakuwa na hitaji ya mambo na kupitia madarasa kama yataweza kufanyika kwa wingi na kuweza kuwahudumia wanaume wengi kuwafungua kiakili kifikra na, 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 na kimtazamo maana hata mambo ambayo tunaona vijana leo hii wanaondoka katika uzalendo na kuanza kuimba uh, nyimbo ambazo hazina maadili kwamba bongo bong, bati mbaya si bora ulaya bora ningezaliwa ulaya haya mambo hatuwezi kuyasikia hawa ni watu wamepungukia uzalendo katika Uh, katika maisha yao katika fikra zao na katika mitazamo yao na wamekuwa akigusa maisha ya vijana wengi paka na wao wanaanza kuona kana kwamba uh, kuzaliwa bongo ni bahati mbaya wengine wamefika mbali zaidi paka wanasema bana ni bora ningekuwa mbwa marekani kuliko kwa kuzaliwa Tanzania kwa hiyo inaonyesha kwamba hawa watu wamekosa uzalendo kwa my network kama taasisi ambayo imeleta mapinduzi katika uh, eneo la wanaume kama itaweza kupewa fursa na kuweza kutambuliwa rasmi na serikali na kuweza kupewa fursa ya kuweza kuandaa makongamano makubwa kwa vijana manake nyimbo za namna hii hatuweza kuzisikia lakini pia makundi kama watu vijana wanajiita kuna makundi fulani yalisumbua sana jamii pale Dar es Salaam wakana jiita Panyalodi hawa ni vijana ambao wamekosa uzalendo katika taifa endapo watapewa elimu hii ya, ya uzalendo kupitia taasisi men network manake tunaamini mambo ya kipuuzi kama haya hayawezi yakawa natokea manake tutakuwa tunaona a uh, watu wanaanzisha vikundi ambavyo vitakuwa ni panya maendeleo sio panya rodi kwa ajili ya kuweza kuzuru watu na kuweza kuangamiza jamii na kuweza kuleta machafuko katika taifa kama mwanaume kwa level hata ya taifa ni kwamba ni mwanaume ambaye ninapaswa kuwa mwanaume ambaye nitalipigania taifa langu nitakuwa mwanaume mzalendo kwa taifa langu kuhakikisha kwamba m- taifa tunalilinda kwa namna yoyote ile. Unajua wakati mwingine taifa linazungumzwa vibaya. Sasa mimi kama mwanaume siwezi nikachukulia yale mazungumzo ambayo yanazungumzwa kinyume na jinsi ambavyo tunataka taifa letu liende. Nikiwa ni mmoja wa wanaume ndani ya taifa hili, ningetamani na ningetamani kuendelea kushawishi kwamba tuongee in terms of positivity, kwamba tuongee mambo ya ya kujenga, mambo chanya zaidi kwa ajili ya taifa letu. Mwanaume wa taifa hili atambue nafasi yake, atambue mamlaka yake na atambue vile vitu ambavyo amepewa na Mungu katika kitabu kile cha mwanzo moja, 26 avitekeleze 
kwa ustadi na kwa matendo atabadilisha nchi nzima hatutakuwa na dhambi za ovyo ovyo hatutakuwa na matendo maovu ya ovyo ovyo maana atakuwa amekaa kwenye position yake ya kuwakilisha wanaume wake niombe tu kwa mtu yoyote mahala popote pale ukisikia hawa watumishi wa Mungu wamefika mahali uliko tafadhali tafadhali nikusii usikose kuhudhuria mafundisho haya yatakusaidia kama mwanaume utabadilisha jamii yako utalisaidia kanisa na hata taifa litapona kupitia mafundisho wanayoyatoa haijalishi kwamba nimeoa au sijaoa nikiwa nimeoa wajibu wangu kama mwanaume unakwenda hatua ingine kubwa zaidi ya kuhakikisha familia yangu mimi ni kiongozi halisia wa familia yangu na nahakikisha kabisa familia yangu nina uwezo wa kuipa kuionyesha njia na katika levo hiyo ya mwanaume kwenye eneo la familia kwamba mwanaume sio mabavu kwenye familia mwanaume ni kuwa kiongozi halisi ni kuwa mtu ambaye unaacha alama kwenye familia ni mtu ambaye hata ukiondoka familia yako inakuwa inajua kwamba alikuwepo baba kwa lugha nyingine ningeweza kusema kwamba hata kama Mungu akiruhusu nikiondoka bado nitakuwa ninaishi kwenye mioyo yao hiyo ndio 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 wanaume halisia lately ningekuwa bado beat kama ningeamba kuchagua mchumba basi ningeangalia ambaye amepita kwenye ile madarasa wanaume I'm a soldier, I'm a man. I carry the nation on my shoulders, traveling to lands both near and far. I'll stand in my post, I'm keeping guard. If I speak to you from far beyond, if I never get to see the rising sun, Don't you forget my troubles Don't you forget the struggles I made for you